。一般来说，影视剧到了收尾环节，故事走向都是越来越乐观的。可问心不同，它是属于从头扎到尾的，尤其是在二十集之后，几乎是每一集都能虐哭一片观众，其他的也就罢了。关键最让人接受不了的，还是林毅大哥的去世。他是有扩心病的，明明已经做好了心理准备，可等真正离开的时候。还是忍不住泪目了。对于大哥来说，这一生没有什么好牵挂的。看着弟弟越来越优秀，儿子也长大成人了，他心底是很欣慰的。比起活着，大哥其实早就做好了离开的准备，因为他不想成为所有人的拖累。弟弟和儿子这些年照顾自己，的确太辛苦了，自己的病压根就没有活着的可能。所以到真正油尽灯枯的那一天，他是拒绝治疗的。家永远是每个人最眷恋的地方。大哥希望自己最后的时光是在家里度过的。这不，在察觉到自己没多少时光之后，愣是要求弟弟带着自己出院，回到家里，躺在自己的专属床位上。大哥的心底无比安逸。在交代完自己的花花草草之后，他悄悄地离开了这个世界，甚至连一句掏心窝子的话都没有跟家人讲。不得不说，这场离别戏。着实把老戏骨与小鲜肉的演技给暴露了。朱铁饰演的林海，着实把“油尽灯枯”这四个字表现得淋漓尽致，面如死灰，眼神呆滞，但看得出来，里面充满了对这个世界的眷恋。他甚至连流泪都能给人一种悄无声息的感觉。正是因为这教科书式的演技，才骗走了观众不少眼泪。同样，金世佳饰演的林毅，也是让人大为感动的。在意识到哥哥即将要离开的时候，他将其抱在自己的怀里，嘴巴止不住地抖动，但不想让哥哥看到自己的悲伤，努力在隐忍情绪。其实，作为医生，他才是最痛苦的那个人。他可是医院的扛把子，有多少病人都被他的手术刀给拯救了，可结果呢？自己连最亲的人都救不了，那种深深的无力感，都已经快溢出屏幕了。金世佳的表现的确没让人失望。但哥哥的儿子，也就是林毅的侄子，倒是让人无法共情了。年纪尚轻的他，看似是影视圈的熟脸了，但演技只能算得上是小鲜肉级别。躺在病床上，那个即将要去世的人是自己的父亲，可身为儿子的他，什么也没做，只是站在一旁默默的哭泣。就连父亲离开，他的表现也没有林毅这个叔叔到位，就好像那个离开的人不是父亲。而是外人似的，当然，孩子还年轻，在演技方面着实跟老戏骨没法比。再说了，也不是谁一出生就会演戏的，希望在与老戏骨的切磋中，他能有更大的收获吧。至于金世佳，他真的是个宝藏演员，与老戏骨对戏从来不怯场的态度，也难怪观众会爱到无法自拔了。